今天比武，按照规矩，点到为止。各位都是武术界的高手，比武切磋武艺，不要伤人。慢着，拳脚无眼。据我所知，武馆的比武规矩是：一旦接受了挑战，在比武场上，生死是各安天命的。石田先生。这里是沧州的地界，你还是要尊重我们沧州武术界的规矩比较好。好，韦鸿生、叶善群，你们两个如果是怕死的话，你们现在可以认输。只要你们两个跪在我面前磕三个响头，我饶你们不死。狗屁！你这个老鬼子，给我们跪下还差不多。石田，你就尽管放马过来吧。我们是不会向日本人低头的。<笑>局长，你看到了，不是我不给他们机会，是他们不要啊。还是要照规矩办事。废话少说，来吧。你们两个一起来吧，我很想看看，中国武术宗师叶宗寿教出来的徒弟能接我几招是浪得虚名吧？我不需要你护着我，这回合我去攻击他，你找机会下手。还没打完，要继续打。胜负已分，叶师傅已经受伤了，你们何时到场赢了？哼！如果你不守规矩的话，我们沧州所有武馆的弟兄们是不会同意的。不同意！不同意！不同意！不同意不同意不同意
不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，好，今天我就给你这个面子。走，是山菊，山菊，山菊，爹爹。叶师傅伤及五脏六腑，要不是服了金疮散，吊住命脉，现在恐怕已经……你不是沧州神医吗？救救我爹啊！叶师傅的伤，我也无能为力。我开一个方子，你们快去抓几副药救个急。但你们要继续给叶师傅服用金疮散，才可能续命。希望能有奇迹。相信山菊，他会好起来的。魏洪生，我们家山菊要不是为了你，他怎么会变成现在这个样子？你要偿命，我给你命！娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘，你别这样，当时我也不想弄成这个样子。你爹他真傻呀，他为了一个外人。他连命都不要了，他扔下我们一家不管了。六姑，娘，你别激动，先坐下，坐下